నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోతే డిస్ట్రస్ట్ అనేది వస్తుంది ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది పెరుగుతుంది సో ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక గవర్నమెంట్కైనా సరే ఒక ఫ్యామిలీకైనా సరే దేనికైనా ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఇంపార్టెంట్ సరే నిన్న మనం ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నిన్నటివి తీసేస్తే ఇవాళ ఇవాళ నుంచి క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి సరే ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా యుఎస్ఏ మధ్య ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ గురించి దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యుఎస్టిఆర్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రంప్ యొక్క యుఎస్ఏ యొక్క ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ యొక్క మీటింగ్ కంటే ఇండియాకి ఆయన వస్తున్నారు కదా సో ఆ మీటింగ్ కంటే ఒక వన్ వీక్ ముందు ట్రేడ్ డీల్ అనేది చేపట్టాలి వాణిజ్య ఒప్పందం అనేది చేపట్టాలి అని చెప్పి వస్తాము అని చెప్పి తర్వాత క్యాన్సల్ చేసుకున్నారు దాంతో ట్రేడ్ డీల్ ఇంకా ఆగిపోయిందేనా అన్న క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అప్పుడు ట్రేడ్ డీల్ అనేది డిలే అయిందే తప్ప స్టక్ అయిపోలేదు ఆగిపోలేదు అన్నారు అసలు ఈ ట్రేడ్ డీల్ ఎందుకు చేసుకోవాలి ఎందుకు యుఎస్ఏతో ట్రేడ్ డీల్ గురించి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము అసలు మన రెండు దేశాల మధ్య ఏమైనా ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మరి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఏ విధంగా మనం అధిగమించడానికి ట్రై చేస్తున్నాము ఇవి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మన రెండు రెండు దేశాల మధ్యలో ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి రిలేషన్స్లో ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం దాని తర్వాత అసలు వాటిని మనం ఏ విధంగా అధిగమించాలనుకుంటున్నాము ఏంటి అన్నది దాని నుంచి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ మనకి యుఎస్ఏ అనేది ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ స్టేటస్ దీన్ని మనం జనరల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ జిఎస్పి అనే స్టేటస్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట అంక్ టాడ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ అంక్ టాడ్ అనేటటువంటి దాని కింద కొన్ని కంట్రీస్కి మీరు స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి ఎస్పెషల్గా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అని దీని కింద ఉంది దాంతో ఈ యుఎస్ఏ ఇంకొన్ని డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కలిసి సారీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కలిసి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇస్తాము అన్నాయి ఆ విధంగా యుఎస్ఏ మనం మన నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ని వాటిని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేస్తాయన్నమాట వాటి మీద ట్యారిఫ్స్ తక్కువ ఉండడము అదంతా దాన్ని మనం జనరలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అని అంటాము దాన్ని ఏం చేసింది తీసేసింది ఆ జనరలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ని రిమూవ్ చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ సరే అనుకున్నాము ఈ ఇప్పుడు ఏం చేసింది మళ్ళీ ఇండియాకి సంబంధించి ఇది ఏం చేసింది యుఎస్ఏ అనేది మనకున్నటువంటి ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీ స్టేటస్ని తీసేసింది ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీ స్టేటస్ని తీసేస్తే ఏమవుతుంది మనకి కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీస్ సివిడి అంటాము అవి అప్లికబుల్ అయ్యేలాగా చూడొచ్చు అనమాట సో అదొక ఇష్యూ వాళ్ళ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకునే దానికి లేకుండా వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇది మనకు ఇంకొక ఇష్యూ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీ దగ్గర నుంచి మేము తెచ్చుకునేటి ఎక్కువ మా దగ్గర నుంచి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఎక్కువ దాంతో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అన్నది మా సైడ్ ఉంది మీరేమో ట్రేడ్ సర్ప్లస్లో ఉండి మా సైడ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది మీరు ఎక్కువ మా దగ్గర నుంచి కొనుక్కోండి అన్నారు సరే అనుకున్నాము మరి ట్రేడ్ మార్జిన్ రేషనలైజేషన్ కొన్నిటి మీద ఈ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ వీటి మీద ట్రేడ్ మార్జిన్ రేషనలైజేషన్ అని చెప్పి ట్యారిఫ్స్ని పెంచాము డైరీ ప్రోడక్ట్స్ వీటి మీద సో వాటిని తగ్గించండి అంటుంది యుఎస్ఏ నెక్స్ట్ ఐసీటీ మీద కూడా ట్యారిఫ్స్ పెంచారు ఆ ట్యారిఫ్స్ని కూడా తగ్గించండి అని అడుగుతుంది అనమాట సో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ మీద మీరు ట్యారిఫ్ వేస్తున్నారు సో మీకు మాకు మీ యొక్క ఎకానమీ అనేది ఓపెన్గా ఉంచాలి అంటే ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అంటాము ఆ ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అనేది జరగాలి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది ఉంది ఆ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ తగ్గే విధంగా చూడాలి అన్నారు మరి దీనికోసం మనమేం మెషర్స్ తీసుకోలేదా తీసుకున్నాము ఏమేం మెషర్స్ చేపట్టాం మనము ఒకటి డిఫెన్స్ డీల్స్ డిఫెన్స్కు సంబంధించినటువంటి డీల్స్ ఎక్కువగా సైన్ చేసుకున్నాము దాంతో ఏమైంది ఈ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతూ వస్తుంది అయినప్పటికీ కూడా ఇలానే చేయడము ప్లస్ ఇది మన మీద ఏం చేసింది ఇంతకుముందే అంటే స్టీల్ అండ్ అల్యూమినియం ఈ స్టీల్ ఇంపోర్ట్స్ అల్యూమినియం ఇంపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఎక్కువ ట్యారిఫ్స్ వేయడం మొదలుపెట్టింది అనమాట మనమేమంటున్నాము ఆ ట్యారిఫ్స్ తీసేయండి ఎందుకంటే ఆ ట్యారిఫ్స్ అంత హైగా ఉంటే మా యొక్క ఎకానమీకి నష్టం ప్లస్ 
మీకు కావాల్సినట్టుగా మేము చేస్తున్నాం కదా మాకు కావాల్సినట్టు మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వండి యూఎస్ఏ ఏమంటుంది మేము మీకు జిఎస్పి ఇవన్నీ ఇవ్వలేము అన్నట్టుగా చెప్పింది ముందే ఇప్పుడు మొన్ననే కదా డెవలపింగ్ కంట్రీ స్టేటస్ని తీసేసింది దాంతో ఇంక కన్ఫామ్గా చెప్పినట్టే మరి ఈ సందర్భంలో ఏం చెయ్యాలి దానికి సంబంధించి లాంగ్ టర్మ్ డీల్ ఒకటి చేసుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్లో ట్రేడ్ని రెండు దేశాలు ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అన్నది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడ్ డీల్ అన్నది ఇప్పుడు కుదరదు కదా నవంబర్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి మినీ డీల్ చేసుకుందాము అన్నట్టుగా అనుకున్నారు కానీ ఈ మినీ డీల్ కోసం రావాల్సిన యూఎస్టీఆర్ ఏదైతే ఉందో బృందం అది రాలేదన్నమాట దాంతో ఇంకా ఆగిపోయినట్టనా అంటే కాదు ఇదైతే చేసుకుంటాము అన్నట్టుగా అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ యూఎస్ఏ చెప్పడం జరిగింది ఇలాగా ఇండియా యూఎస్ఏ ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట రీసెంట్ ఇయర్స్లో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్వచ్ భారత్ మిషన్ గురించి స్వచ్ భారత్ మిషన్ యొక్క సెకండ్ ఫేజ్ అనేది క్యాబినెట్ ఆమోద ముద్రను పొందింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మరి దీన్ని దేని కింద చదువుకుంటాము సోషల్ జస్టిస్లో శానిటేషన్ మరియు శానిటేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకి గాంధీ జయంతి రోజున స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనే దాన్ని తీసుకొని వచ్చారు ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద శానిటేషన్ని ప్రమోట్ చేసేందుకు రెండు ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ని తీసుకొని వచ్చారు ఒకటి వచ్చేసి ఫిజికల్గా టాయిలెట్స్ని బిల్డ్ చేయడము అంటే ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సెటప్ చేయాలి టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా సో ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్గాను మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటే సరిపోద్దా దాన్ని వాడాలి కదా సో బిహేవియరల్ చేంజ్ బిహేవియర్లో కూడా యూజ్ అనేది పెంచే విధంగా బిహేవియరల్ చేంజ్ ఈ రెండింటినీ కాంపోనెంట్స్గా చేసుకొని దీన్ని తీసుకొని వచ్చారనమాట దీన్ని మరి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు దీని కింద స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ రూరల్ అని రూరల్ కాంపోనెంట్గాను స్వచ్ భారత్ అభియాన్ అర్బన్ అని అర్బన్ కాంపోనెంట్గాను తీసుకొచ్చాము మరి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాము ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అక్టోబర్న ఇండియాని ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ కంట్రీగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ అనేది ఓడిఎఫ్ ఫ్రీగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అయితే ఒకసారి అయితే సరిపోదు కదా మరి దీన్ని కంటిన్యూయేషన్ కూడా ఉండాలి మరి ఈ కంటిన్యూయేషన్ కోసం కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ ఉండాలి అందుకోసం స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ టూ పాయింట్ ఓ అనే దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మొన్న ప్రపోజ్ చేసినటువంటి బడ్జెట్లో తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ప్రపోజ్ చేశారనమాట మరి దీనికి సంబంధించి అసలు ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ టూ పాయింట్ ఓ అంటే ఏంటో చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ అనేది మాస్ మూమెంట్ అనమాట ఇది క్లీన్ ఇండియా అని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సో ఆ గోల్ని మనం అచీవ్ చేశాము అక్టోబర్ రెండున లాంచ్ చేశారు దీంట్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శానిటేషన్ వచ్చేసి రూరల్ కాంపోనెంట్ని చూస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వచ్చి అర్బన్ కాంపోనెంట్ని చూస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శానిటేషన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అంటున్నాం అవును కదా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తిగా పేరు మార్చడం జరిగిందనమాట సరే దీనికి సంబంధించి ఓడిఎఫ్ ప్లస్ స్టేటస్ని ఇవ్వాలి స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ టూ పాయింట్ ఓలో రెండు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఒకటి సరే కన్స్ట్రక్షన్ ఇదంతా జరిగింది మరి దాని నుంచి వచ్చే వేస్ట్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అంతే కదా కన్స్ట్రక్షన్ చేశాము టాయిలెట్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మరి దాని నుంచి వచ్చే వేస్ట్ మళ్ళీ వాటర్ పొల్యూషన్ని ల్యాండ్ పొల్యూషన్ని తీసుకొని వస్తుంది దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అన్నవి స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ టూ పాయింట్ ఓ కింద గోల్స్గా పెట్టుకున్నాం దీంట్లో బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ని ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని మేనేజ్ చేయడం సాలిడ్ వేస్ట్ కాంపోనెంట్లోను గ్రే వాటర్ లేదా కిచెన్ వాటర్ని ఫీకల్ వేస్ట్ ఈ రెండింటినీ మేనేజ్ చేయడం అనేది లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్గా తీసుకొచ్చాము మరి ఈ స్వచ్ భారత్ అభియాన్ కాంపోనెంట్ కింద ఫండింగ్ ఎలా ఉంటుంది మనకి నార్మల్ స్టేట్స్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటర్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనీ ఇస్తుంది స్టేట్స్ అనేవి ట్వంటీ ఫైవ్గా ఇస్తాయి అదే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ ఎస్ఈఎస్ స్టేట్స్ అని అంటాము నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఇల్లీ స్టేట్స్ దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చి సెంటర్ ఇస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ స్టేట్స్ ఇస్తాయన్నమాట ఈ విధంగా ఫండింగ్తో ఈ విధంగా ఈ మినిస్ట్రీలు అనేవి ఈ రెండు గోల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్పారు ఇది కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్కి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క లైఫ్ టైం ఎంత స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ టూ పాయింట్ ఓ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం స్పాన్లో
పెంచుతుందో అక్కడ బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ మాత్రమే వాడాలి అన్నట్టుగా డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది జనరల్గా కూడాను అఫారెస్టేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది అయితే ఈ అఫారెస్టేషన్ అన్నది ఆర్ ఈ ఫారెస్ట్రీ అన్నది రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని కన్జర్వ్ చేయడము కన్జర్వేషన్ అంటాము ఉన్న ఫారెస్ట్ రీజన్ని కన్జర్వ్ చేయడము లేదా న్యూ ల్యాండ్ని ఫారెస్ట్గా కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట ఈ న్యూ ల్యాండ్ని ఫారెస్ట్గా కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని అఫారెస్టేషన్ అని అంటాము ఈ అఫారెస్టేషన్కి సంబంధించి మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవి చేస్తూ ఉంటాయి ద సారీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అవి చేస్తూ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఒకవేళ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ ఏవైనా సరే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ల్యాండ్ని అక్వైర్ చేశాయి అనుకుందాం ఈ ల్యాండ్ని అక్వైర్ చేసుకున్నప్పుడు ఫారెస్ట్ రీజన్ మరిపోయినట్టే కదా అందుకని దాన్ని కంపెన్సేట్ చేస్తూ దానికి బదులుగా ఇంకొక ల్యాండ్ని తీసుకొని ఇంకొక ల్యాండ్లో ఇవి పెంచేందుకు కాను కంపెన్సేటరీ ఆ ఫారెస్టేషన్ అంటాము దానికి కాను స్టేట్స్కి స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి మనీని చెల్లిస్తుంది అనమాట కంపెన్సేటరీ ఆ ఫారెస్టేషన్ అంటాం ఈ కంపెన్సేటరీ ఆ ఫారెస్టేషన్లో పెద్ద ఎత్తున చేస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు మరి శాప్లింగ్స్ని వాటన్నిటినీ పెంచాలి నర్సరీస్లో అక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ మనకు తెలుసు ఇవి బయోడిగ్రేడబుల్ కాదు చాలా సంవత్సరాలు అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండి అటు వా పొల్యూషన్ని కలగజేస్తున్నాయి ల్యాండ్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇలాగ మనకి పొల్యూషన్ని కలగజేస్తున్నాయని తెలుసు అందుకని దీని ప్లేస్లో బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ వాడాలి ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ వాడి సస్టైనబుల్ మెథడ్లో ఆ ఫారెస్టేషన్ అనేది ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు ఇంతకీ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కింద ఇంపార్టెంట్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ అనమాట డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేది తీసుకుంటుంది అయితే ఇక్కడ ఈ చూడండి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే యాభై మైక్రాన్స్ కంటే తక్కువ మందం ఉండేటటువంటి ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది సో అలాంటి వాటిని అలాంటి వాటిని జనరల్గా అలాంటివి ప్లస్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ వీటన్నిటినీ బ్యాన్ చేయడం జరిగింది మరి వాటికి సంబంధించి అవి వాడకుండా బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ వాడండి అని చెప్తున్నారు ఎవరు ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేది హయ్యెస్ట్ లెవెల్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ అనమాట ఫారెస్ట్ పాలసీస్కి వీటికి సంబంధించి దాంతోపాటు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఒకసారి ఎన్విరాన్మెంట్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ అని ఉంది సిక్స్టీన్ తర్వాత మళ్ళీ ఎయిటీన్లో కూడా అమెండ్ చేశారు లేటెస్ట్ ఇది కాబట్టి దీన్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చైనాలో కరోనా వైరస్ని గుర్తించినా కూడా వాళ్ళు డబ్ల్యూహెచ్ఓకి చాలా డిలేతో చెప్పారు దానివల్ల ఏమైపోయింది నష్టం అనేది ఎక్కువైంది నష్టం తగ్గలేదు నష్టం అనేది ఎక్కువైంది ఈ సీక్రసీ అనేది ఎప్పుడూ కూడా హర్ట్ చేస్తుంది అంటే నష్టాన్ని మాత్రమే కలగజేస్తుంది అదే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండుంటే చాలామంది లైవ్స్ అనేవి సేవ్ చేసి ఉండేవాళ్ళం అంటున్నారు దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ దీని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎవరు అసలు దీనికి ఎందుకు రిపోర్ట్ చేయాలి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది వరల్డ్ వైడ్గా కూడా ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ అనమాట హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి దీంట్లో చాలా కంట్రీస్ మెంబర్స్గా అనేవి ఉన్నాయి హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ని అడ్వైజరీస్ని ఇవ్వడము రీసెర్చ్ జరపడము ఇదంతా కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క రోల్ మరి ఏదైనా ఒక కంట్రీ కొత్త వైరస్ని కానీ కొత్త డిసీజ్ని కానీ గుర్తిస్తే మిగిలిన కంట్రీస్ని కూడా అలర్ట్ చేయాలి కదా అక్కడ మెజర్స్ తీసుకోవాలి రీసెర్చ్ చేయాలి దీనికోసం అవి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట డబ్ల్యూహెచ్ఓకి ఇదిగో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇదేదో న్యూగా ఉంది మున్న ముందున్నట్టు లేదు అన్నట్టుగా కంట్రీస్ రిపోర్ట్ చేయాలి కానీ చైనా వన్ మంత్ డిలేతో రిపోర్ట్ చేసింది ఆ టైంకే జరగాల్సినటువంటి స్ప్రెడ్ జరిగింది ఇంకా ఉన్న కేసుల్ని కూడా అండర్ రిపోర్టింగ్ చేయడం జరిగింది అండర్ రిపోర్టింగ్ చేయడంతో ఏమైంది ప్రజల ఏం కాదులే అనుకున్నారు దాంతో మాస్ గ్యాదరింగ్స్ వాళ్ళ న్యూ ఇయర్ టైం అనమాట జనవరిలో లాస్ట్లో సో ఈ న్యూ ఇయర్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ న్యూ ఇయర్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ మంది పీపుల్ మీట్ అవ్వడము దీంతో ఏమైపోయింది ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఒకరి నుంచి ఒకరికి హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అనేది పెరిగిందనమాట దాంతో ఇప్పుడు చూడండి
సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ సార్స్ అంటాం రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడులో ఇది అక్కడే వ్యాప్తించింది చైనా నుంచే మరి అప్పుడు కూడా ఇలాగే సీక్రెట్గా బిహేవ్ చేయడంతో చాలామంది చనిపోయారు అది నేర్చుకోనైనా ఇప్పటికైనా ఉండుంటే బాగుండు ఇప్పుడు ఇలా లేకపోవడం వల్ల ఇలా అయింది అసలు మన ఇండియన్ స్టేట్ అయినటువంటి కేరళ అని చూడండి ఎంత చక్కగా లాస్ట్ ఇయర్ నిపా వ్యాధిని అరికట్టిందో ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది అవేర్నెస్ చేపట్టింది అలా చేయాలి చైనా అనేది వరల్డ్ పవర్గా ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి సీక్రసీ అనేది పనికిరాదు అని చెప్తున్నారు కరెక్టే కదా రైట్ సార్ ఈ కరోనా వైరస్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ చాలాసార్లు రివైజ్ చేసుకున్నాము అసలు ఏవి దాంట్లో రిజర్వాయర్స్ హోస్ట్ ఏది ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది ఎలా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది ఇది సెల్కి వెళ్ళి ఎలా అతుక్కుంటుంది ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం కదా ఒక్కసారి దీన్ని ఈ పర్టికులర్ ఈ ఇన్ఫోగ్రఫిక్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ క్రైసిస్ గురించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటామండి ఇక్కడ ఏమైంది లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ అయితే ఆ ఎలక్షన్స్లో ఎప్పుడు సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడో అయితే మొన్న రీసెంట్గా దాని రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేశారు ఈ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏమైపోయింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ అష్రఫ్ ఘని అతన్ని ప్రెసిడెంట్ అన్నారు కానీ అతన్ అతనికి ఆపోజిట్గా కంటెక్స్ చేసిన పర్సన్ అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా ఏమంటున్నారు కావాలనే మీరు రిజల్ట్స్ని మ్యానిపులేట్ చేశారు ఇంత డిలే ఎందుకు వస్తుంది మరి మీరు ఒకవేళ మ్యానిపులేట్ చేయకపోతే ఇంత డిలే ఎందుకు వచ్చింది సో నేను ప్యారలల్ గవర్నమెంట్ని రన్ చేస్తాను మీరు ఏం చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం అన్నట్టుగా అన్నారు అయితే సరే అది నార్మలే కదా ప్రతి కంట్రీలో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటి స్పెషల్ ఇలా జరిగితే ఎందుకు మనం ఇంతగా డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ చాలా వర్స్గా ఉంది ఆల్రెడీ దాన్ని ఇంకా ఇది పెంచేలా ఉంది అసలు ఏంటి ఏమైంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇప్పుడు మనం రష్యా అనేది మేజర్ కంట్రీ యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది దీని మీద ఇన్వేజన్ చేపట్టింది అప్పటి నుంచి అక్కడ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది అలా పెరుగుతూ వస్తుంది అయితే యుఎస్ఏ అనేది ట్విన్ టవర్స్ ఎప్పుడైతే కూలపోయాయో యుఎస్ఏలో అప్పుడు యుఎస్ఏ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోనే ఈ టెర్రరిస్టులు ఉన్నారని చెప్పి దాని మీద ఇన్వేజన్ మొదలుపెట్టింది దాంట్లో టూ థౌజండ్ టూలో పోస్ట్ అనకొండ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేశారు తాలిబన్స్ అనే వాళ్ళు పెరిగారు ఆ తర్వాత నేటో ఫోర్సెస్కి తాలిబన్స్కి మధ్య యుద్ధం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో యుఎస్ బిల్టప్కి ఐఎస్ఏఎఫ్ అనే గ్రూప్కి వార్ ఇలాగ జరుగుతూ జరుగుతూ పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ తీసుకోవడము ఇలాగ చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఫైనల్గా ఏమన్నారు రెండు వేల పదకొండులో యుఎస్ఏ అనేది నేటో నేటో అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్ఏటీఓ మీరు రాసుకోవాలి నేను ఎప్పుడైనా ఫుల్ ఫార్మ్స్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు వింటున్నప్పుడు గుర్తుండవు అనుకుంటే రాసుకోండి ఎన్ఏటీఓ అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఒక డిఫెన్స్ కో కోయలేషన్ అనమాట సెక్యూరిటీ కోయలేషన్ యుఎస్ఏ అనేది దానికి లీడర్గా ఉంటుంది సో వీళ్ళు దాని నుంచి వచ్చేయాలి అనుకున్నారు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు ఒబామా టైంలో అనమాట ఒబామా ఉన్నప్పుడు ఇంకా దాని నుంచి వచ్చేయాలి అని చెప్పి కానీ అది కుదరట్లేదు తాలిబాన్ ఇంకా పెరగడం మొదలుపెట్టింది తాలిబాన్ ఎవరు అంటే ఈ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్వేషన్ వచ్చినప్పుడు తాలిబాన్ అనేటటువంటి గ్రూప్ అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రష్యాని ఆర్ ఈ యుఎస్ఎస్ఆర్ని ఫైట్ చేయడానికి ఫామ్ అయిన గ్రూప్స్ రష్యా వెళ్ళిపోగానే వీళ్ళు పెద్ద అక్కడ గ్రూప్గా మారిపోయి గవర్నమెంట్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడం అలా చేశారు సో వాళ్ళని ఇప్పటికీ టెర్రరిస్ట్గా గుర్తిస్తూ ఉంటారనమాట తాలిబాన్తో నెగోషియేషన్స్ జరుపుతూనే ఉన్నారు రెండు వేల పదహైదు నుంచి ఇప్పటికీ ఇంకా అవ్వలేదు అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై అండి రెండు వేల ఇరవై అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు అప్రాక్సిమేట్గా యుఎస్ఏ వచ్చి ఇప్పటికీ తాలిబన్స్తో అగ్రిమెంట్ అనేది కుదరలేదు మరి తాలిబన్స్తో యుఎస్ఏ ఎందుకు అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా అసలు తాలిబన్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ని లెజిటిమేట్ గవర్నమెంట్గా గుర్తించట్లేదు దాంతో వీళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకోవట్లేదు ఇప్పటికే అసలు తాలిబన్స్ ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ఏమో రెండు వేల ఇరవై నవంబర్లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంది కదా ఎలక్షన్స్ కల్లా విత్డ్రా చేసుకోవాలి అక్కడ ఉంటే మా వాళ్ళు చనిపోతున్నారు డబ్బులు వేస్ట్ యుఎస్ఏ ఏదేమో విత్డ్రా చేసుకుందాము అని గవర్నమెంట్ ఏమో ఇప్పుడు ఇట్లా పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ తాలిబాన్ చూస్తేనేమో వాళ్ళ పవర్ పెరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఇంకా ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల పెరుగుతుందే కానీ ఇంకా ఏమవ్వదు ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళ
అన్నిటినీ ఒక చోట ఫిట్ చేయాలి అన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా ఉన్నాయి అలా కాకుండా ఒక స్ట్రాటజిక్ డాక్యుమెంట్ అనేది రిలీజ్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో బార్డర్ సెక్యూరిటీ డిఫెన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని కింద ఏం చెప్తున్నారు చాలా మిలిటరీ డీల్స్ అనేవి మనం సైన్ చేశాం చాలా డిఫెన్స్ డీల్స్ అనేది సైన్ చేశాము ఆ డిఫెన్స్ డీల్స్ అన్ని సైన్ చేశాం సరే మరి ఎందుకు ఆ డిఫెన్స్ డీల్స్ అన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ మనం వాటిని డిప్లాయ్ చేయాలి అసలు మనకున్నటువంటి థ్రెడ్స్ ఏంటి బార్డర్ థ్రెడ్స్ కానివ్వండి అసలు మిలిటరీ థ్రెడ్స్ ఏంటి మనకి దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నాము అది దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఫైట్ చేయబోతున్నాము ఆ థ్రెడ్స్ని ఏ విధంగా కౌంటర్ చేయబోతున్నాము మరి అది ఎక్కడో పాలసీ లెవెల్లో డిస్కస్ చేసుకుంటే సరిపోదు కదా పీపుల్కి ఎలా చెప్పాలి దానికోసం ఒక స్ట్రాటజీ పేపర్ వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయొచ్చు కదా వైట్ పేపర్ అంటే అండి అఫీషియల్ పేపర్ అని సో వైట్ పేపర్ ఒకటి వైట్ పేపర్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు కదా అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ చూద్దామా అసలు ఏమేమి డీల్స్ మనం సైన్ చేశామో రీసెంట్గా అంటే చూడండి రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్ అవి మనకి ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో రాబోతున్నాయి రష్యాతో కలిసి టూ హండ్రెడ్ కామో కేఏ టూ 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 ట్వంటీ సిక్స్ అనేటటువంటి యూటిలిటీ యూటిలిటీ అంటే నార్మల్ పర్పస్ కోసం వాడేటటువంటి హెలికాప్టర్స్ని వాటిని పర్చేస్ చేసుకోవడానికి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇండియా రష్యా అనేవి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రయంఫ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ యాంటీ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ సిస్టమ్ అనమాట దాన్ని సైన్ చేశాము యుఎస్ఏతో పి ఎయిటీ వన్ మెరైన్ రికగ్నైజన్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ అవి ఆల్రెడీ సైన్ చేసి కొనుక్కునే పరిస్థితిలో ఉన్నాము అసలు యుఎస్ఏ నుంచే రెండు వేల ప ఏడు నుంచి పదిహేడు బిలియన్ డాలర్స్ సైన్స్ చేసుకున్నాము మరి ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేషనల్ అడ్వాన్స్డ్ మిజైల్ అడ్వాన్స్డ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిజైల్ సిస్టమ్ దీన్ని ప్లస్ మల్టీలేయర్ మిజైల్ షీల్డ్స్ అవి కనుక్కోవాలని ఇప్పుడు సైన్ చేయబోతున్నాము దాంతోపాటు మొన్ననే ట్వంటీ ఫోర్ ఎంహెచ్ సిక్స్టీ రోమియో మల్టీ మిషన్ హెలికాప్టర్స్ని మరియు ఎహెచ్ సిక్స్ ఫార్టీ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ని కొనుక్కోవడానికి రీసెంట్గా మొన్ననే క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ అనేది ఆమోదం కూడా తెలిపింది మరి ఇన్ని కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నామే ఇక్కడ అసలు ఎక్కడ ఏంటి మనకున్నటువంటి స్ట్రాటజిక్ ఇష్యూస్ ఏంటని చెప్పాలి కదా ఇటు మనకి ఒక సైడ్ ఏమో పాకిస్తాన్ ఒక సైడ్ ఏమో చైనా ఇదంతా చైనా చైనా ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఏ విధంగా మనం ప్రతిసారి చెప్తూ ఉంటాం పాకిస్తాన్ అసలు మనకి లెక్కే లేదు అట్లా మరి పాకిస్తాన్ని ఏ విధంగా కౌంటర్ చేయబోతున్నాము చైనాని ఏ విధంగా కౌంటర్ చేయబోతున్నాము పాకిస్తాన్ని ఏ విధంగా కౌంటర్ చేయబోతున్నాము మనకున్నటువంటి మిలిటరీ పవర్ ఎకనామిక్ పవర్ అనేది దాంతో పోలి స్ట్రాటజిక్ పవర్ డిప్లొమాటిక్ పవర్ అనేది మనకు చాలా ఎక్కువ అందువల్ల దాన్ని కౌంటర్ చేయొచ్చు కానీ చైనాని ఎలా కౌంటర్ చేస్తాము చైనాని ఎలా తిప్పుకొట్టడం అది చూడండి ఓబిఓఆర్ వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ అని చాలా హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ని చేపడుతూ ఉంది దాంతోపాటు డిప్లొమాటిక్గా ఎకనామిక్ పవర్ని యూజ్ చేసుకొని ఎకనామిక్ పవర్ ట్రేడ్ పవర్ని యూజ్ చేసుకొని డిప్లొమాటిక్గా స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్స్ని పెంచుకుంటుంది మరి దీన్ని ఎలాగ మనం చూస్తాము ఎకనామీలోనూ మిలిటరీలోనూ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు చూడండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట్ చాలా ఏరియాస్లో చైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది వీటన్నిట్లోనూ చైనా అనేది చాలా సుపీరియర్గా ఉంది మరి దీన్ని ఎలా కౌంటర్ చేస్తామో ఇవి తెచ్చుకుంటే చాలా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒక చోట పెట్టి వాటికి ఒక స్ట్రాటజీ పేపర్ని రిలీజ్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో అడిగారండి అలాంటిది ఉంటే లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఉంటుంది ఎందుకు కొనుక్కోవాలి ఏది కావాలి ఏది తయారు చేసుకోవాలన్నది తెలుస్తుంది కదా అది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇండియాను విజిట్ చేయబోతున్నారు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రెండు రోజులు మరి దానికి సంబంధించి మంచి రిలేషన్స్ ఉండాలి కదా మరి వచ్చే ముందే ఎందుకు మనకున్నటువంటి డెవలపింగ్ కంట్రీ స్టేటస్ని తీసేశారు అది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము రీసెంట్గానే ఏం జరిగిందండి రీసెంట్గానే మనకున్నటువంటి డెవలపింగ్ కంట్రీ స్టేటస్ని ట్రేడ్లో తీసేసి వస్తున్నారు ఇప్పుడు ట్రేడ్ డీల్ చేసుకుంటామన్నారు అది టెంపరీగా ఆపేశారు డెవలపింగ్ స్టేటస్ ఉంటుంటే మన ఎకానమీకి బూస్ట్గా ఉండేది బట్ ఇది లేదు మరి వచ్చి ఏం చేయడానికి వచ్చేది మిలిటరీ డీల్స్ మాత్రమేనా 
కాదు డయాస్పొర మన దేశంకి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలామంది యుఎస్ఏలో ఉన్నారు వీళ్ళు ఓట్లు అనేవి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఈ ఓట్స్ అనేవి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయే ఎలక్షన్స్లో చాలా సిగ్నిఫికెంట్ దాంతో ఇది ఒక పొలిటికల్ గేమ్ లాగా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అయితేనో లేదా ఇంకొకళ్ళ ఎలెక్ట్ కాకపోతే ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే అండి వాళ్ళ కంట్రీలో డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ అండ్ రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నారు రెండు పొలిటికల్ పార్టీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ ట్రంప్ రిపబ్లికన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎవరు పవర్లోకి వస్తారో తెలియదు కదా అందుకని పార్టీని సపోర్ట్ చేయము ఓవరాల్ గవర్నమెంట్ మెజర్స్ని చేస్తాం కానీ పార్టీకి ఆ ఇండివిజువల్కి ఫేవరబుల్గా ఉండేలాగా చూడం అనమాట ఎందుకని ఇంకొక పార్టీ మరి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారు కదా అన్నట్టుగా సో ఇప్పుడు కానీ స్లోగా ట్రంప్ మోదీ వీళ్ళిద్దరు దగ్గరగా ఉన్నట్టు ప్రొజెక్ట్ చేయడము దీనివల్ల డెమోక్రాట్స్తో మనం దూరం అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది లేదా ఇతను మళ్ళీ వచ్చేయడంత మాత్రాన మనకు ఫేవర్ చేస్తాడని కూడా లేదు కదా సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఫారెన్ పాలసీలో జనరల్గా ఫాలో అవుతాం ఈ బ్యాలెన్స్ పార్టీ బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అతిగా ఇండివిజువల్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకూడదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అంతే కదా నమస్తే ట్రంప్ అని మనం ఇది ఆర్గనైజ్ చేయబోతున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ హౌడీ మోడీ అని చేశారు అలాంటిది మనం నమస్తే ట్రంప్ అని చేయబోతున్నాము మరి దాంట్లో ఇండివిజువల్కి కాకుండా ఓవరాల్ గవర్నమెంట్ యుఎస్ఏ లాగా దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి కదా తప్ప రిపబ్లికన్స్కి ఏదో ఫేవర్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళ ఓటింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కోసం చేస్తున్నట్టు అలాంటి ఐడియాని ఇవ్వద్దు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టూరిజం పెంచాలి టూరిజంకి సంబంధించి బడ్జెట్లో కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా చేశారు బాగున్నాయి కానీ దాంట్లో మ్యారీ టైమ్ టూరిజం మీద ఎందుకు మనం ఫోకస్ చేయట్లేదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ అడుగుతున్నారు దీన్ని మనం ఎకానమీలోనూ ఓవరాల్ గవర్నెన్స్లోనూ చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే టూరిజంకి సంబంధించి గుజరాత్లో లోథాల్ లోథాల్ అనే ప్లేస్లో మ్యారీ టైమ్ మ్యూజియంని తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పి బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేశారు కదా అది చాలా మంచి ప్రపోజల్ అయితే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ మ్యూజియంస్ని అంత మనం పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు కానీ మనం అటు యూకేలో చూసిన అటు యుఎస్ఏలో చూసిన మ్యూజియంస్ అనేవి చాలా పెద్ద ఎకనామిక్ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ ఎకనామిక్ పొటెన్షియల్ అని ఎందుకు అంటున్నాము వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఓవరాల్ రెవెన్యూ కానివ్వండి వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి జాబ్స్ కానివ్వండి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే జీడిపీ కాంట్రిబ్యూషన్ కానివ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ కానివ్వండి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మరి మన ఇండియాలో లేదా ఎస్ ఉన్నాయి దాంట్లో కూడా నేవీకి సంబంధించినటువంటి ఈ నేవీ వెజిల్స్ షిప్స్ కానివ్వండి సబ్మెరీన్స్ కానివ్వండి లేదా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ కానివ్వండి వీటిని ఎందుకు మనం వాడుకోకూడదు అని అడుగుతున్నారనమాట ఇక్కడ మనం గమనిస్తే అండి రీసెంట్గానే ఇక్కడ ఐఎన్ఎస్ వాయిగాయ్ ఆ మ్యూజియంని ఐఎన్ఎస్ విరాట్ ఈ రెండింటినీ మ్యూజియంస్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఆ తర్వాత వద్దులే అనుకొని వదిలేసాం ఎందుకని ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటిని చేస్తే ఏమవుతుంది ఐఎన్ఎస్ విరాట్ కానీ ఇంకొకటి కానీ విక్రాంత్ సారీ అండి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ సో వీటిని చేస్తే ఏమవుతుంది ఒకటి స్టూడెంట్స్లోను యంగ్ పీపుల్లోనూ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ వీటి మీద ఉండేటటువంటి ఆ మిలిటరీకి దానికి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అవునా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది రెండోది వీటిని మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా జాబ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి మూడోది దాన్ని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే టూరిజం సెక్టార్ అనేది చాలా జీడిపిని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది మరి ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఎందుకని వీటి నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నాము హై మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈ మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి వీటికి అయ్యేటటువంటి కాస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇనీషియల్ డేస్లో మరి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలి ఇలాంటి వాటిని ఒక పాలసీ పద్ధతిలో తీసుకొని రావాలి ప్రైవేట్ సెక్టార్ని పార్ట్నర్షిప్గా తీసుకొని రావాలి ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టార్ అని కాకుండా చాలా కంట్రీస్లో ఇప్పుడు యూఎస్ఏ యూకేలో ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉన్నప్పుడు మన దాంట్లో ఎందుకు ప్రైవేట్ సెక్టార్ అనేది దీనికి వర్క్ చేయదు సో అలా మనము ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ని వాడుకోవాలి చాలా ఏరియాస్లో నీడ్ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్కి దీన్ని వాడుకోండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది పార్టీషన్ కాంగ్రెస్ కనుక పార్టీషన్కి ఒప్పుకోకపోయింటే దేశం అనేది ఇలా ఉండేది కాదు చాలా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయిండే ఇది అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో రాస్తున్నారు దీన్ని మనం హిస్టరీలో చదువుకుంటామండి మోడర్న్ హిస్టరీలో చదువుకుంటాము అసలు ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటి అంటే మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతానికి అసలు నైన్టీన్ ఫార్
ముస్లిం లీగ్ అడగడం మొదలుపెట్టింది మాకు ఇక్కడ మెజారిటీ కంట్రీ మా యొక్క రైట్స్ ఇవి ఉండట్లేదు అని చెప్పి ముస్లిం లీగ్ అనేటటువంటి గ్రూపు పాకిస్తాన్ అనేటటువంటి డిమాండ్ని ఫస్ట్ టైం అఫీషియల్గా ఇక్కడ తీసుకొని రావడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఆ ముందు కూడా డివి డివిజన్ పాలి పాలిటిక్స్ ఉన్న నైన్టీన్ ఫార్టీలో అనమాట దాని తర్వాత చాలా కమిటీస్ వచ్చాయి కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ అయినా ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో క్యాబినెట్ కమిషన్ అనేది ఒకటి క్యాబినెట్ మిషన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చెప్పింది ఒకటే దేశంగా ఉండాలి కానీ ఈ ముస్లిం మెజారిటీ స్టేట్స్ అన్నింటినీ ప్రావిన్సెస్ అనేవాళ్ళం అప్పట్లో ప్రావిన్సెస్ అన్నింటినీ కలుపుతాము ఇలాగ చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ క్యాబినెట్ మిషన్కి మనం ఒప్పుకొని ఉండుంటే అప్పటికి మన దేశం అనేది సెక్యులర్గా ఉండడం అనేది కష్టమయ్యేది ఈ ఫ్రాగ్మెంటెడ్గా ఉండేది సో దీనికి మనం కష్టపడ్డాం సరే అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఒప్పుకోలేదు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ఈ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఈ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్లో ఫినాన్స్ పొజిషన్స్ అన్ని ముస్లిం లీగ్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఈ ముస్లిం లీగ్ ఏం చేయడం జరిగింది ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్లో గవర్నమెంట్ని బ్లాక్ చేయడం మొదలుపెట్టింది గవర్నమెంట్ ఫంక్షనింగ్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నుంచి డబ్బులు రప్తే ఏమవుతుంది సో బ్లాక్ చేయడం మొదలుపెట్టింది దాంతో ఇంకా కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలంటే యునైటెడ్గా ఉండాలంటే మరి పార్టీషన్ అనేది తప్పదు అన్నట్టుగా అప్పుడు నెహ్రూ సర్దార్ పటేల్ వీళ్ళందరూ అనుకోని పార్టీషన్కి ఓకే అని చెప్పారు అప్పుడు కనుక పార్టీషన్కి ఓకే అనకుండా క్యాబినెట్ మిషన్లో చెప్పినట్టు ఫెడరలిజంలో వీక్ సెంటర్ సెంటర్ అనేది వీక్గా స్టేట్స్కి ఎక్కువ పవర్స్ ఉండేలాగా చేస్తామన్నారు ఒకవేళ అదే చేసి ఉంటే పార్టీషన్ లేకుండా ఆ తర్వాత అయినా ఎట్లా పార్టీషన్ వచ్చిండేది కానీ ఉన్నాయి కూడా ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయిండేది ఇది హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ రాయడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది యూనియన్ క్యాబినెట్ అన్నది ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ని సెటప్ చేసేదానికి అప్రూవల్ ఇచ్చింది మనకి నిన్న యూనియన్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది దాంట్లో లా ప్యానల్ లా కమిషన్ అంటాము న్యాయ కమిషన్ దాని అపాయింట్మెంట్కి గో అహెడ్ చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము ఇంతకీ ఈ లా కమిషన్ ఏంటి ఈ లా కమిషన్ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీయా స్టాట్యూటరీ బాడీయా లేదా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీనా అది ఏం ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ అంటున్నాము మరి ఇరవై ఒకటవ లా లా కమిషన్ ఎప్పుడు కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు దాని యొక్క టైం వ్యవధి ఎంత అది ఏం పనులు చేసింది ఇవి మనం ఒక్కసారి చూద్దాం ఈ ఆర్టికల్లో ఇక్కడండి ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ని గవర్నమెంట్ అనేది అపాయింట్ చేసింది ఇది ఏంటి కాంప్లెక్స్ లీగల్ ఇష్యూస్ మీద గవర్నమెంట్ని అడ్వైజ్ చేయడానికి అనమాట లా లాస్ట్ ప్రీవియస్ లా ప్యానల్ అనేది దాని యొక్క టర్మ్ అనేది ఆగస్టులో ఎండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లా మినిస్ట్రీ అనేది కొత్త దీన్ని నోటిఫై చేయడం జరిగింది మూడు సంవత్సరాల వ్యవధి అనేది ఉంటుంది అంటే ఒకసారి అపాయింట్ చేస్తే మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది దాంట్లో ఫుల్ టైం చైర్పర్సన్ ఉంటారు దాంతోపాటు నలుగురు ఫుల్ టైం మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు దాంట్లో ఒక మెంబర్ సెక్రటరీ కూడా అంటే వన్ చైర్పర్సన్ ప్లస్ నలుగురు మెంబర్స్ అంటే ఐదు మంది సభ్యులు అనేవాళ్ళు ఐదు మంది ఉంటారు ఈ లా కమిషన్లో లాకి లెజ్ లీ లెజిస్లేటివ్ సెక్రటరీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్గా ఉంటారు మెంబర్స్గా ఉంటారు మెయిన్ మెంబర్స్గా కాదనమాట రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కానీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు కానీ ఈ చైర్మన్గా ఉంటారు ఎవరు చైర్మన్కి అర్హులు అంటే వీళ్ళిద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళు లా కమిషన్ అన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పిన లేదా సువో మోటోగా దానికై అదే లాని రివ్యూ చేసేలాగా ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ని కానీ వాటిని ఏ విధంగా రిఫార్మ్ చేయాలని చెప్పచ్చు దాంతోపాటు కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ స్టడీ రీసెర్చ్ అనేది చేపడుతుంది అనమాట ఒరిజినల్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో లా కమిషన్ అనేది తీసుకొచ్చాము ఆ తర్వాత ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి దాన్ని రీకాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మళ్ళీ అపాయింట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనమాట రెండు వందల డెబ్బై ఏడు రిపోర్ట్లు ఇప్పటి వరకు ఈ ఇరవై ఒక్క లా కమిషన్స్ సబ్మిట్ చేశాయి ఇది ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ అని చెప్తున్నాము సరే ఈ ప్రీవియస్ లా కమిషన్కి చైర్మన్గా ఎవరున్నారు బిఎస్ చౌహాన్ బిఎస్ చౌ చౌహాన్ అనేటటువంటి నేతృత్వంలో ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ అనేది పనిచేసింది మరి ఆ లా కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎస్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ జమిలీ ఎలక్షన్స్ లోక్సభకి మరియు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈ రెండింటికి సంబంధించి స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేసిందండి సో సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ ఏమో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇప్పుడే వద్దు అన్నట్టుగా చెప్పింది అయితే రెండు వేల పదహైదులో ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇదేమో స్టాట్యూటర
ఈ దానికి ఒక రికగ్నిషన్ ఇవ్వండి అన్నట్టుగా అడిగారు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ అక్కర్లేదు ఇప్పుడున్న మెథడ్ సరిపోతుంది అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది లా కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏ ఆర్టీ బిల్ ఏఆర్టి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ అంటాము ఈ ఏఆర్టి బిల్ని క్యాబినెట్ అనేది ఆమోదించింది మరి దీనికి సంబంధించి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో చూద్దామా దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోను గవర్నాన్స్లోనూ చదువుకుంటాము ఏఆర్టి అంటే ఏంటండి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు మనకి ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ మనకి జనరల్గా న్యాచురల్ రీప్రొడక్టివ్ ఉంటుంది అలా కాకుండా అసిస్టెడ్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఇంటర్వెన్షన్ అనమాట ఇవి హాస్పిటల్స్ క్లినిక్స్ ఈ హాస్పిటల్స్ క్లినిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్లో ఇన్వెట్రో ఇన్వెట్రో ఫర్టిలైజేషన్ టెక్నాలజీస్ దాని తర్వాత సరోగసి ఇవన్నీ కూడా అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ కిందికే వస్తాయన్నమాట మరి వీటికి సంబంధించి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్కి సంబంధించి స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేయడానికి అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ని సెట్ చేయడం కోసం రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఈ బిల్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనీని ఛార్జ్ చేయడము ఈ అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్ని ఫాలో అవ్వడం ఇలా ఉంది దీని కాకుండా దీన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ని అని చెప్పి ఈ బిల్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది క్యాబినెట్ ఆమోదించింది దీన్ని నెక్స్ట్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు ఇక్కడ చూద్దాం అసలు అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ బిల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇది ఒక నేషనల్ బోర్డుని నేషనల్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ బోర్డ్స్ని సెటప్ చేయాలి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ అనే దాన్ని పెట్టాలి ఎందుకని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి మనకు తెలియాలి కదా సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి నేషనల్ రిజిస్ట్రీని తీసుకొని రావాలి దాని ద్వారా రెగ్యులేట్ చేయడం ఈజీ లేకపోతే మనకు అసలు అవి ఏం చేస్తున్నాయి ఎక్కడున్నాయి అన్నదే మనకు తెలియట్లేదు నెక్స్ట్ స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అంటే ఎవరైనా సరే ఎంబ్రియోస్ని వాటిని సేల్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా గర్భంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డ యొక్క సెక్స్ చేంజ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ వాటిని స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్ ఇస్తాము అని చెప్పడం జరిగిందనమాట దీంట్లో ఎథికల్ లీగల్ సోషల్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేసే విధంగా ఈ బిల్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రష్యా మరియు టర్కీ ఈ రెండింటి మధ్యలో సిరియాలో జరుగుతున్నటువంటి ఆపరేషన్ గురించి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వచ్చింది అని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి మనం ఐఆర్లో చదువుకుంటాము అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి టర్కీ అనే ప్రాంతంలో కుర్ద్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ సిరియాలో కూడా ఈ నార్త్ భాగంలో కుర్ద్ అనేటటువంటి సెక్ట్ ఉంది అయితే రస్ ఈ సిరియాలో చాలా సంవత్సరాలుగా ఐఎస్ ఇస్లామిక్ స్టేట్ అనేటటువంటి ఒక టెర్రర్ గ్రూప్ అనేది బాగా ఉంటే ఈ కుర్దులు వీళ్ళందరూ కలిసి దాన్ని ఓడించారు ఇప్పుడు టర్కీ అని చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఓడించారని వీళ్ళకి ఏమన్నా పవర్ ఇచ్చారనుకో మా కంట్రీలో ఉండే కుర్దులతో కలిసి వీళ్ళు సపరేట్ కంట్రీ కావాలంటారు అందుకని చెప్పి ఈ కుర్దులు ఉండే ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ అంతా ఆక్యుపై చేసుకుంది అనమాట ఎందుకు ఆక్యుపై చేసుకుంది మరి దీన్ని ఇదిగో మా కంట్రీలో మా కంట్రీలోకి సిరియా నుంచి చాలామంది రెఫ్యూజీస్ వచ్చారు వాళ్ళని మరి మేము వెనక్కి పంపించాలి కదా వాళ్ళకు ఒక సేఫ్ జోన్ అనేది ఉండాలి అన్న పేరుతో సేఫ్ జోన్ అన్న పేరుతో ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరినీ ఇలా పంపించేసి అక్కడ ఆక్యుపై చేసుకుంది రష్యా అంది నువ్వు తొందరపడుకు మేము కూడా ఉన్నాము ఇద్దరం కలిసి జాయింట్ పాట్రోలింగ్ ఉమ్మడిగా పాట్రోలింగ్ అది చేద్దాము అన్నారు సరే అంది ఇప్పుడు ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చి మేము అక్కడ కావాలంటే సిరియా మీదకి వార్కి వెళ్తామన్నట్టుగా కూడా చెప్తుంది అనమాట మరి దీనివల్ల అల్టిమేట్గా నష్టపోయేది అసలు టర్కీ ఎవరు రష్యా ఎవరు అక్కడ ఉన్నటువంటి సిరియాలో వాళ్ళు వెళ్ళి బయట సైడ్ నుంచి ఇంటర్వెన్షన్ అంటే గవర్నమెంట్ వీక్గా ఉంటే అవుట్ సైడ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇలానే ఉంటుంది ఆ గవర్నమెంట్ వీక్గా ఉండేందుకు చాలా ఉన్నాయి రీజన్స్ మరి వాటిలో మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి టెర్రరిజం కానివ్వండి ఇవన్నీ మరి ఇది ఎంతకు దారితీస్తుందో మనం వేచి చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మహీంద్ర రాజపక్స శ్రీలంక యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట ఆయన యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ అనేది ఏదైతే మమ్మల్ని అకౌంటబుల్గా ఉండండి అని చెప్పిందో దేని దాన్ని మేము పాటించబోము అని అన్నారనమాట అసలు ఏంటి ఆ యుఎన్ ఎందుకు చెప్పింది వీళ్ళెందుకు పాటించరు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటామండి మనకి ఈ పదం అయితే వినే ఉంటాం ఎల్టీటీఈ అనే పదం విన్నారా ఎప్పుడైనా శ్రీలంకలో ఈ లిబరేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ టైగర్స్ 
తమిళ్ ఈలం అని అంటాము ఎల్టీటీఈ అనేది ఒక గ్రూప్ అనమాట ఈ ఎల్టీటీఈ అనే గ్రూప్ని రెండు వేల తొమ్మిదిలో యుద్ధంలో ఓడించేశారు ఇది బాగా అక్కడ ఇనీషియల్గా తమిళ్ రైట్స్ కోసం అని స్టార్ట్ అయిన గ్రూప్ అది టెరిటరీని కంట్రోల్ చేసేలాగా వెళ్ళిపోయింది దాంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలో వార్లో ఓడించేసి దానికి హెడ్ అయినటువంటి ప్రభాకరన్ వీళ్ళని చంపేశారనమాట వార్లో వాళ్ళు చనిపోయారు ఆ టైంలో చాలా ఎక్సర్సైజ్ జరిగాయి అంటే అక్కడ ఉన్న తమిళ్స్ మీద వాళ్ళ ల్యాండ్ మీద కానీ వాళ్ళ పీపుల్ని చంపడం కానీ రేప్ చేయడం కానీ సో ఇలాంటివి చాలా జరిగాయి అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేట్ అయ్యాయి ఈ మిలిటరీ ఎవరైతే వార్కి వెళ్ళారో ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ జరిగాయి రెండు వైపులా అటు వీళ్ళ మీదను ఆర్మీ మీదను ఇటు ఇక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ అనేది జరిగాయి అన్నారు దాంతో యునైటెడ్ నేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ యుఎన్హెచ్ఆర్సి అనేది ఒక రిజల్యూషన్ని తీసుకొచ్చి ఇదిగో గవర్నమెంట్ ఇంత వైలేషన్స్ జరిగాయి కదా మరి దీనికి సంబంధించి మీరు కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఆ వార్కి సంబంధించి అసలు అక్కడ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని ఒక ప్రోబ్ ప్రోబ్ అంటే ఒక టీంని పెట్టి అసలు ఏం జరిగింది ఎలాగా అని కనుక్కోవాలి అంది మరి దీనికి సంబంధించి చాలా డిస్కషన్స్ అవన్నీ జరిగాయి ఇక్కడ ట్రూత్ అండ్ రీకన్సీలియేషన్ కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుందండి ట్రూత్ అండ్ రీకన్సీలియేషన్ అంటున్నాం ఈ ట్రూత్ అండ్ రీకన్సీలియేషన్లో అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అని కనుక్కొని వాటికి సంబంధించి మరి ఏం చేయాలి వార్ క్రైమ్స్ ఎలా డీల్ చేయాలని మరి వీటన్నిటికీ ఇప్పుడు మీరు ఎవరో బయట బయట వాళ్ళు వచ్చి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం ఏంటి అవుట్ సైడ్ కంట్రీ వాళ్ళు వచ్చి మా కంట్రీలో మేమే చేసుకుంటాము అది మీరు మా సావర్నిటీని తీసుకున్నట్టు ఈ ఈ సావర్నిటీని తీసుకున్నట్టు కదా సో మాకు వద్దు అన్నట్టుగా ఈ మహేంద్ర రాజపక్స చెప్తున్నారనమాట యుఎన్ రెజల్యూషన్ థర్టీ బై వన్ అనమాట ఇక్కడ థర్టీ బై వన్ ఇలా అంటున్నారంటే అది ఒక నంబర్ అంతే సో ఆ నంబర్లో అది రిజిస్టర్ అయింది ఆ కేసు అని చెప్పి దాన్ని మేము పాటించము అని అంటున్నారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ మహేంద్ర రాజపక్స వీళ్ళున్నప్పుడే జరిగిందనమాట ఈ వార్ ఆ తర్వాత రానిల్ విక్రమసింగే వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు సరే మేము చేస్తామన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు పవర్ లేక వచ్చారు కాబట్టి మేము చేయము అంటున్నారు అప్పట్లో ఎవరైతే ఈ కమ్ ఆర్మీ కమాండర్గా ఉన్నారో అతన్ని మళ్ళీ శ్రీలంకకు మళ్ళీ అతన్ని నియమించుకున్నారు సో అలాగ మేము దీన్ని ఏం పాటించము అంటున్నారనమాట ఇవాళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పార్టీషన్ యొక్క కంటెక్షన్ చెప్పండి అని అంటే పార్టీషన్ అసలు ఏ విధంగా జరిగింది అప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పార్టీషన్ ఇండియా భారతదేశం యొక్క విభజన జరిగిందో చెప్పండి అంటున్నారు అది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇవి ఇవాళ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్